Привет! Эстонские аналитики, лидеры общественного и частного мнения радостно воспряли. Снова появился повод поездить на этих русских. Поводом стали результаты голосования на выборах президента России в Эстонии. Оказывается, очень много граждан России, живущих в Эстонии, проголосовали за Путина. И запели наши специалисты по России, как это все, мягко говоря, странно. А я не понимаю, что страдать? Какое им, вам дело до их голосования? Люди выбрали себе гражданство, сознательно или вынужденно, и, соответственно, выполнили свой долг, как они его понимают. И если вдруг кто-то по-серьезному взволнован результатами такого голосования, продуктивнее было бы не взвизгивать о пятой колонии, а задуматься, почему люди, живя в нашей замечательной стране, гражданство выбрали не наше. Да еще и голосуют не так, как нам бы хотелось. Но сколько можно дудеть в эту забившуюся как бы патриотической слюной дуду? Хотя бы раз задумайтесь об истоках явления. Почему эти люди решили так, а не иначе? Ведь с удивительным постоянством это возмущение всплывает после каждых выборов в России. Создается впечатление, что все эти аналитики, обозреватели, политологи играют давно выученную мизансцену, вместо того, чтобы разобраться в причинах и рассказать, что можно и нужно сделать для улучшения ситуации. Хотя нет. Предложения высказывают, и они не меняются десятилетиями. Закрыть российские телеканалы. Вот если бы не было ПБК, все было бы иначе. Как будто русские люди, живущие в Эстонии, ничего вокруг себя не видят, не слышат, кроме ПБК. А надо прямо сказать, до тех пор, пока разговоры про 300 тысяч нахлебников в эстонских средствах массовой информации будут считаться нормальным явлением, как и заезженная мантра «Чемодан, вокзал, Россия» в комментариях, Люди будут голосовать так, как они голосуют, и поддерживать Россию. Там их не считают захребетниками, хотя налоги они платят. Здесь, в Эстонии. Так что, как говорится, поучайте лучше ваших поучат. И здесь можно перейти к другой теме с участием уже как бы взрослых пауков. Тема выборов руководства Риги Когу вроде не должна быть интересной, но тут она стала просто забойной. В парламенте нашем есть председатель, который ведет заседание, стучит молотком, и два его заместителя. Так вот, еще в начале недели одним из вице-спикеров был председатель партии «Реформ» Ханна Певку. И обычно ежегодная процедура переизбрания руководства Риги Когу – это рутинное дело. Но в партии «Реформ» накануне этих выборов вспыхнул «Бабий бунт». Образно выражаясь, компанию под лозунгом «Певкура в топку» начали видные партийные женщины – Лайны Рандьярф и Кейт Пентус Розиманус. Понятно, что Кая Калас готовит команду под свое избрание, но выглядит это, по словам одного критика, как эпизод из недавнего фильма «Смерть Сталина». Там закулисные интриги выведены во всей их гнусной первозданности. За что же бьются наши либералы? Пост невеликий, но все-таки 4 тысячи евро зарплата, плюс тысяча на мелкие представительские расходы, плюс личный шофер с членовозом и два денщика, как заметил язвительный Март Сойдер. Вот на это место и пристроили реформисты скромного партийца Калли Ланета, островитянин. В итоге газета Эсти Пайвелехт обратила внимание на то, что назначенный Кайей новый генсек партии Керт Валдару тоже островитянин и когда-то работал с Ланетом в МБД. Да еще они свойственники. Но не это самое главное в нынешних выборах спикера и его замов. Важно, как технически протолкнули Ланета, ведь у реформистов в парламенте есть и сторонники Певкур, чтобы убедительно убрать его из руководства Риги Когу путем голосования. Могло не хватить голосов депутатов-реформистов. И вот тут начинается то, что может определить политическую повестку на весь предстоящий год, вплоть до парламентских выборов. Чтобы спихнуть Певку, Ракая Калас и ее сторонники заключили союз с партией ЭКРЭ. И экреисты единодушно проголосовали за Ланета, а союз либералов, которые видят свою задачу в развитии экономики в свете глобализации, и экреистов, которые считают, что Европейский союз нужен, чтобы давать нам деньги, а в остальном Брюссель нам не указ. Это явление интересно, но взрывоопасно. Потому что при нынешнем росте популярности экра они вполне могут войти в будущее правительство, если выборы выиграют их нынешние союзники, партия реформ. А чтобы было понятно, чего тут беспокоиться, процитирую одного видного экреиста. «Ратификация нашим парламентом Конвенции о противодействии насилию над женщинами – это объявление войны нормальному обществу и жесточайшее насилие над разумом». Вот мне интересно, как относятся к этому насилию союзницы экреистов Лайн Рандьяр, 
Кейт Пентус или даже сама Кая, будущий председатель реформистов Каллас. Кстати, об экреистах. Они вот недавно предложили парламенту законопроект о гимне Эстонской Республики. Это не новость. Новость в том, что в итоге Риги Когу законопроект отклонил, но вот какая сила заставила депутатов сделать это? Я думаю, что виноваты евреи. Судите сами. Партия Хельма предложила такой порядок исполнения восприятия подданными гимна Эстонии, что при первых звуках «Муи сама, муарм, ярым» люди должны были немедленно срывать шапки, шляпы, шапочки, кепочки и прочие головные уборы. И сюда же попадала еврейская кипа. А для икреистов, может, даже в первую очередь. Не знаю, врать не буду. А еврей, если уж надел кипу, то с ней, наверное, и помрет, не снимая. И вот сионизм в действии. Риги Когу вообще отказывается принять закон о гимне и решает слегка подкорректировать уже существующий закон о государственном гербе и флаге. А про головные уборы не полслова. Но если в итоге нас ждет приход к власти рефокреистов, то дальше молодежь, включая абитуриентов русских школ, будет писать при поступлении в вузы эссе, как в Таджикистане. Тамошнее министерство образования утвердило тему вступительных сочинений в перечне есть такая «Ман ари йой ям вабо ин фахр мекунам» «Я ариец и горжусь этим». Как говорится, каждому есть чем гордиться. Гордитесь смелее. И пока.